Día pasado. Día pasado. Palabras que conservan sabiduría. Enseñanzas que forman un mejor futuro. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación. Esto es Recordando con nuestro Pastor General. Iniciamos. Nos vamos a poner de pie para una mejor reverencia en la Palabra de Dios. Romanos 4.13. Romanos 4.13. Vamos a leer hasta el versículo 25. Les voy a suplicar a todos que este asunto de la gracia requiere mucha atención. Porque es el tema que más utiliza el diablo para confundir nuestra fe. Nosotros entramos al reino de los cielos por la gracia y el diablo comienza por las obras. Y entonces, claro, como usted no se puede comportar perfectamente, entonces con una obra que mal que usted hace, el diablo le quiere votar la gracia. Entonces, eso es por eso es que le pido que en estos estudios usted tenga... Pero verdaderamente mucha atención porque son detallitos sencillos de la gracia. Dice el Señor en su palabra, Romanos 4, 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que no sea, para que sea, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia. No solamente para, para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le, se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Quien ha de ser contada esto. Esto es, a los que creemos en él que se levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados. Los que están de pie, lo siento mucho. Ya dentro de dos, dos miércoles ya habrá tranquilidad. Muy bien, por favor póngame atención porque este problema, repito, es, es, es bien delicado cuando se lo quieren tergiversar. Hay hermanos cristianos. Oiga bien lo que estoy diciendo. Hay hermanos cristianos de los cuales el diablo utiliza para tergiversar la gracia de Dios. Todo el Evangelio, toda la Biblia, toda la predicación, toda la fe, se traduce en que al cielo vamos de gratis. Entonces, no hay el peor ataque o mejor ataque frontal, como le quiera llamar, que venir a contradecir el problema de la gracia. El hecho de, 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 mire, aquí usted puede decir que, que la Virgen no lleva a Cristo, que no adoremos imágenes, puede hacer lo que quiera, que si cantamos no cantamos, que si no recogemos ofrendas me muero de hambre, o sea, puede decir todas esas cosas. Pero lo principal del Evangelio, lo mejor del Evangelio, es que al cielo entramos de gratis. Ese es todo el Evangelio. Mire, podríamos... Borrar la Biblia entera, no saber de Abraham, no saber de nada y quedarnos con aquel versiculito que dice Todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo Y, la, y algunos predicadores llegan a, decir, llegan a decir que la Biblia está reducida en Juan 3.16 Ahí está todo, 
y, de, y muchos dicen, mire, podemos quitar de Juan 3.16 en adelante y de Juan 3.16 para atrás y quedarnos con Juan 3.16 y nosotros entramos al reino de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quítele las epístolas de Pablo, quítele los caballos del apocalipsis, quítele lo que quiera. Con ese versiculito todo el mundo entra. ¿Por qué? Porque como es de gratis, no le tienen que venir a preguntar a uno que si quiere. Voy a ponerle algo. En Navidad repartimos nosotros unos 7500 juguetes. Dios hizo la multiplicación del, de la muñeca el día, ¿verdad? Porque le dimos como a 10.000 niños. Pero bueno, pero sin embargo, como eran de gratis, a ningún niño le preguntamos cómo venía vestido. No le preguntamos si se había portado bien. No le preguntamos si dio ofrenda. No le preguntamos si estaba bautizado. Nosotros le entregamos un juguete a cada niño porque toda la iglesia decidió, desde hacía como del mes de agosto, que íbamos a recoger las alcancías para regalarle a los niños 7.500 juguetes. Y esta es una magnífica ilustración. Tampoco le dijimos al bicho que si le arrancaba la pata a la muñeca, se la íbamos a quitar. Se la regalamos de gratis. Si la despedazaron ahí por Omnimotor, es problema de ella. Y si despedaza, se queda sin muñeca. Pero se la dimos de gratis, sin condición. Ellos no lo pidieron, nosotros decidimos darles. Ellos no solicitaron. ¿Y quiénes se llevaron los muñecos o los juguetes? Todo niño que vino. Sin distinción de nada. Vinieron unos niños que estoy seguro que en Navidad recibieron unos regalazos, ¿verdad? Unos triciclos y todo lo demás, y buenas cosas, pero vinieron y se llevaron su muñeco, su helicóptero, lo que sea, su carrito se lo llevaron, porque era de gratis. ¿Qué condiciones? Ninguna. ¿Qué tenía que hacer? Creer que el 23 de diciembre a las 9 de la mañana en el tabernáculo van a regalar muñecos. ¿Quiénes no alcanzaron los juguetes? los que no vinieron ¿quiénes no alcanzaron los juguetes? los que no creyeron ¿qué tenía que hacer para poder tener un juguete? creer ¿qué tenía que hacer para agarrar un helicóptero? venir y cuando ya estaba usted aquí ¿qué tenía que hacer para tomar el helicóptero? agarrarlo ¿y después qué tenía que hacer? llevarse ¿y después el tabernáculo que tiene que hacer? pagar la cuenta esa es la salvación pero como es así de, de fácil el diablo dice mmm, no porque mira si pote te van a regalar un helicóptero pero si ese maestro el hermano Toby se llega a dar cuenta que le arrancas la célula el otro año no te da nada ahí ve el hombre ya nosotros no dijimos nada el, nosotros no dijimos nada pero el, el, el otro el hombre viene detrás de decir ajá ya sos cristiano y recibiste a Cristo porque te lo regalaron. Pero si no portas bien, te quito la muñeca. Ahí va otra vez. Y entonces no entramos por la gracia. Y ese es lo más atacado. Yo recuerdo un profundo, pero ciertamente hasta retrógrado, cerebro de hormiga reducido a la mínima expresión. Un profesor de la universidad, aguantás, le estaba diciendo al otro, ¿verdad? Que esos bautistas ahí andan con un papelito que si vos te decís una oración ya te vas para el cielo. Y da la casualidad que todos los que lean la oración de ese papelito van a estar arriba y ese dundo en el chimbolero. Mira, porque dijo el Señor que lo más dundo escogió Dios para confundir a los más idiotas, porque tampoco son ni inteligentes. Se la llevan de inteligente y son más retro. No quieren entender que es de gratis. Y entonces ya viene, y, y ¿sabe por qué la ponen difícil los pastores? La ponen difícil los pastores para estar mangoneando sus congregaciones. El que no se porta bien se sienta ahí atrás. Y el que se mete con la mujer de su prójimo y no me invita, digo, este, el que se mete con la mujer. <risa> Solo son leyes tratando de manipular lo que es totalmente de gratis. No hay nada comprado. La salvación es por gracia más nada menos nada. 
No tiene que agregarle, no tiene que quitarle, no tiene que ponerle. Usted dice, yo quiero recibir a Cristo, va para arriba. Yo no quiero recibir a Cristo, ya está condenado. No, no, no tiene que negarlo. ¿Sabía usted eso? Si condenados están todos. Todo aquel que en él cree no es condenado. Todo aquel que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya está condenado. Si es que usted no tiene que ser malo. Usted no tiene que estar allá en, en Miami, digo en Mariona. Usted no tiene que estar en ninguna parte. Usted no tiene que estar preso, no tiene que haber matado a nadie. Usted ya está condenado. Aunque en este momentito esté en su casa con sus dos niños bien tranquilos. Qué buen padre, qué lindo, ¿no? Y le el cheque a la señora, la mitad a la suegra, la mitad a la mujer. Y lo bolsean las dos y lo dejan en la calle. Es un ángel, el hombre. Ya está condenado. Si es que no tiene que hacer nada. Para, para ser condenado. ¿Qué debo hacer para irme al infierno? Nada. Es que yo quiero tomar porque yo me quiero ir al infierno. Si no tenés que emborracharte. Si ya vas para abajo. Si tu pasaje está pagado ya desde que naciste. Si hay cosa de que te toque la hora y vas para abajo. No, ¿por qué? Porque también es de gratis. Y entonces, y la salvación es totalmente de gratis. Se inicia en el Antiguo Testamento con este pasaje que estamos viendo de Adán. Y veamos ahora al versículo 3. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sea heredero del mundo. Fíjense bien, no es por la ley, ya explicamos la vez pasada que cuando usted vea la palabra ley, por favor diga la palabra espejo. Hace poco yo acabo de estarme poniendo bonito para venir aquí enfrente de usted y me fui a parar frente al espejo. Y el espejo me dijo, mira, ese pelo aquí, esa cana, quítatela, me dijo, me dijo el espejo. ¿verdad? Y esa arruga, jalátela, me dijo, para que no se te note, ¿me entiendes? Y hacerte así para que no se te vea la papada, me dijo también. Espejo desgraciado, dije yo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él me dice que necesito peinarme, arreglarme. Y esa es la ley. Nosotros no vivimos por la ley. Dios hizo los mandamientos para que viera que usted necesitaba a un Redentor llamado Jesucristo. Y hizo esos mandamientos para que vea que usted necesita, mire, aquí están los mandamientos, usted necesita arreglarse, mire, necesita su vida, porque aquí la ley dice no matará, no arreglará, no nada. aquí está, la ley es un espejo, nunca salva, nunca salva, ni tampoco condena, porque para qué va a condenar, si sí, hasta condenado, el que en él cree no es condenado, pero el que no ha creído, ya ha sido condenado, dice Juan 3.17 y 3.18. Entonces ahí no hay problema. Entonces no necesitaba, la ley solo le está diciendo, fíjese que la ley, por eso la ley dice, es el ayo, es el sirviente, es el mozo, es la, 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 la creadora, es la niñera que nos llevó a Cristo, dice la Biblia. Es el ayo, la ley nos agarró y nos dijo, señores, ustedes andan mal, vengan para acá. Los vamos a llevar a donde un señor que se llama Jesús, que es Dios y que les va a perdonar los pecados. Esa es la, la ley, es el ayo. No nos condenó la ley. La ley está en las manos de los jueces, en los juzgados. Pero ese, ese libro que está ahí no condena a nadie. Son sus actitudes de nosotros mismos las que nos condenan. Y el único pecado, y esto es importante que lo conozcan. El único pecado que Dios no puede perdonar, como dijo el pastor, así como lo oye, el único pecado que Dios no puede perdonar es la incredulidad. No puede, porque él estableció que por la fe, y aquí dice que por la fe le fue dado también a Abraham, porque muchas personas dicen, ah, y algunos teólogos profundos dicen que los santos del Antiguo Testamento, o sea, los del Antiguo Testamento, se salvaban guardando los diez mandamientos. Pero ahora vivimos en la gracia. No, señor, está usted más perdido que el día que se extravió la cabrita aquella de ahí pegado. No, señor, no es así. Los santos del Antiguo Testamento se salvaban creyendo en Dios. Y comienza con Abraham, el padre de la raza hebrea. Abraham le decía en el hebreo porque venía de allá del río Éufrates. Por eso hablaba arameo y hablaba también hebreo. Y mire usted lo que dice sino que por la justicia de la fe, al final del 3, se salvó por la justicia, estaba Abraham, 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 y Abraham dice, eme aquí, 
Dice, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te daré, que fluye leche y miel. Y haré de ti una nación grande, tremenda, inmensa, que será más grande, que, que será en tanta multitud, que será más grande que las arenas del mar. Está bien, dijo Abraham. Agarró sus cobijas, agarró a su mujer que se llamaba Sarai, que era estéril. Tenía ya como, como 80 años la viejita, o 90 años, él ya estaba para pegarle a los 100. Y se va. Y dice la Escritura, creyó a Adán, a Dios, y le fue contado por justicia. Se salvó. Él no era hebreo. Los judíos no descienden de una raza. Los judíos descienden de un árabe. Abraham estaba por Bagdad donde está el Saddam Hussein, que es primo de él. De allá viene. Y Dios lo escogió para que vea usted que para entrar al reino de los cielos y entrar al cielo y tener todos los derechos, no necesita ser de una raza, necesita ser hijo de Dios. Y por eso lo agarró y se lo llevó. Gloria a Dios. Vemos a Abraham, sale con su esposa y comienza, y vea lo que dice el 14. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resulta la fe. Entonces, ¿para qué Abraham iba a agarrar camino? Mejor se queda ahí trabajando. Sí, señor, yo te adoro aquí, yo te Es más, Adán era idólatra. Su papá tenía unos ídolos por ahí, me imagino que lo mismo que hace el papá hacen los hijos. Pero sin embargo, desde que conoció a Dios, dejó también sus ídolos como muchos de nosotros. Dejamos ciertas cosas y nos dedicamos a Dios. Y viene aquí entonces en el, en el 13, en el, en el 14, perdón, y anulada la promesa. Porque si vamos a hacerlo por las obras, entonces, porque el Señor dice, mire, sí, y ahora se lo dice a usted, si me crees, ahora lo vamos a aplicar, si me crees, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Si me crees, ¿cuántos de nosotros en esta Navidad, ahora que estamos en Cristo, dijimos, se mire pastor, qué linda la Navidad sin estar borracho, qué linda la Navidad sin estar en la cárcel, qué linda la Navidad si pastor, yo a esta hora, yo ya estaba, mire, la vez pasaste en un hospital después de un accidente, qué linda la Navidad que mi familia y, 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 y mi persona o el grupo familiar no tuvo percance porque estábamos en Cristo, vete a una tierra que fluye leche y miel. Te voy a bendecir si me crees. Y ahí viene ahora el proceso de ir ingresando por la fe en todas las promesas del Señor. Y vamos a caminar ahora al, al 15. Dice, pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Claro, la ley, la ley muchas veces te frustra. Ahí tenemos personas que no pueden arreglar su vida. Jamás la van a poder arreglar. Por más esfuerzo que hagan, no la pueden arreglar. Y otra cosa, y dice la otra cosa, dice el Señor, y donde no hay ley, porque como vimos por la fe, no hay transgresión. Todo aquel que en él cree no se pierde, más tiene vida eterna. Yo me agarro de eso. Pero si este peca, yo estoy agarrado aquí. Pero si este peca, yo estoy agarrado aquí. Aquí no me dice de pecado. No estamos dando permiso para pecar. Pero el pecado, cuando usted ha nacido de nuevo, no le puede afectar su salvación. Cuando usted ha nacido en Cristo lo que hace es esto Dios le perdona a usted todas sus faltas pasadas, presentes y futuras sí señor y entonces ¿qué pasa con los pecadores? <ríe> lo que no te perdona mi amado son las consecuencias del pecado que es igual si lo único que te le ha quitado al pecado es la contabilidad en el cielo pero todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Los efectos del pecado los pagas. ¿Te gusta el alcohol? Terminas alcohólico. ¿Te gusta robar o terminas balaseado en la cárcel? ¿Te gusta hacer lo que te... ¿Tú quieres libertar? Sí, mira, si sí, el Señor dice, mira, yo te perdono las faltas. ¿Y sabe usted que allá en Mariona, que nos están escuchando por la radio, hay mucha persona que reconoce ahora como cristiano que está pagando sus ofensas, pero que a Dios no le debe nada? Y que es salvo. Y que ha aceptado a Cristo. Y que Cristo muere en su corazón. Pero quiero que entienda esa situación. Las consecuencias no te las perdona. Porque donde hay, dice, donde hay ley, no hay, donde no hay ley, no hay transgresión. 
Señor no nos toma ¿por qué? porque son clavados en la cruz de, peca, de, de Calvario los pecados pasados, presentes y futuros pero las consecuencias no las consecuencias no fueron clavadas las consecuencias las pagas las consecuencias el, el, el efecto del pecado sobre la tierra lo tienes que pagar tu desvarío lo pagas porque has hecho una ofensa y la tienes que pagar Dios te perdona sus, la deuda con él la ofensa hacia él te perdona y te ayuda a salir del problema por uno de sus títulos es redentor pero quiero que entiendas esa situación no es que ah, el pastor dijo que podemos pecar y seguir pecando y vivir como nos da la gana nunca señor porque el problema es que entonces sabes lo que te va a pasar que vas a creer que el cristianismo no sirve porque estando dentro del cristianismo te comportas como inconverso haces lo que te da la gana pues te tratan como inconverso y vas a tener las mismas consecuencias cualquier hermano que se mete de pecador de esto lo primero que hace es caer en manos de la autoridad ¿por qué? porque Dios tiene cuidado de él porque en el otro en el otro no conoce a Dios no importa pero usted Dios dice no a ti sí te agarro tú eres cristiano y vas a parar ahora antes de que te me pierdas del todo por lo tanto no me confunde esa situación de una de una de un cristianismo permisible donde podemos hacer todo lo que le da la gana no señor las consecuencias no se quitan las consecuencias son las mismas como que si Dios no te hubiera perdonado, pero la, 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 la falta, la comunión con Dios, todo eso está, está de acuerdo, y no pierdes tu salvación, vas para el cielo, pero las consecuencias te de vivir una vida miserable, no tienes paz, no tienes familia, no tienes nada, siempre hay pleitos en tu casa, ¿por qué? porque tú vives en pecado, no puede haber paz, no puede haber tranquilidad, no hay comunión entre la luz con las tinieblas, luego dice el versículo, están muy serios todos, como que están pecadores, 16. Por tanto es por fe para que para que sea por gracia. Dice bien, no puede haber fe sin, sin de ser de gratis. No se puede. Yo creo que gratis. Si la, la fe no tiene precio. Porque no, no, puedes, no, no puede usted tener fe e ir a comprar. Y eso va a ser para aquellas personas que quieren sanidad. Ay, Señor, yo quiero que tú me sanes. Así que voy a ir a comprar la medicina. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Comprando la gracia? O va a creer en el Señor. O, va, o usted le dice, mire, Señor, te pido que por medio de esta medicina me sanes. Está bien. Pero aquí la, la, la fe, la fe es siempre de gratis. Fe es la certeza de lo que no se ve. Pero tiene que cristalizarse. Si yo no viera esta multitud de personas en esta noche, si yo no viera esa multitud de personas, yo no tendría fe. ¿Pero qué me motiva? Porque estoy viendo que Dios está haciendo crecer la iglesia, está haciendo crecer los servicios, está haciendo crecerlo todo. Entonces, como eso nos motiva, pues yo tengo fe y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque tiene que cristalizarse. No, no, no crea que la fe es la certeza de lo que nunca va a llegar. No, es la certeza de lo que va llegando. Y la fe tiene que ir creciendo y esa fe tiene que ir aumentando y pilar sobre pilar y roca sobre roca hasta que usted tenga una fe verdadera en todo lo que usted quiera pedirle a Dios. Y es por eso que nos hemos lanzado al viernes de milagros. Nos hemos lanzado al viernes de milagros para que usted sepa que Dios es real y verdadero. ¿Por qué? Estamos ofreciendo por mucho tiempo a un Dios que no es real. Venga hermanito, ¿por qué es que hay iglesias donde no llega nadie ¿sabe por qué? porque no pasa nada ah, es que el pastor no es activo buenos pastores excelentes oradores pero no pasa nada porque la fe es la certeza de lo que no se ve pero tiene que pasar tiene que ocurrir algo y cuando usted entra en esa dimensión de la fe a buscar cosas imposibles es cuando Dios se manifiesta pero aquellas personas que son conformistas y que creen que simplemente ser bueno y que lo creen que simplemente cantar un par de alabanzas y con eso ya están a cuenta, eso se llama religión. Pero nosotros no profesamos una religión. Nosotros profesamos una fe en un Dios poderoso que todo lo arregla, que todo lo sana, que todo lo salva, que todo lo que queremos Él nos ha prometido y se lo vamos a reclamar en oración. Esa es una fe. Ahora, mucha gente cree, hasta pena tiene pedirle. Dios me dice, yo soy el Dios de lo imposible. Gracias, Señor. Ahora me vas a dar un milagro. Porque tú eres de lo imposible. Tú me dijiste, Señor, y le decía esta tarde en mi oficina, vos dijiste, yo le dije a los hermanos, el domingo, que todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo, vos le vas a decir, fíjate que dijiste todo. 
Y yo se los dije. Yo tenía ahí como 10 mil testigos. Así que dámelo. No te eches para atrás. Vos pusiste tu promesa. Y yo te creo. O me los enganché a todos. ¿Qué van a decir? Si les cuento que no me lo diste. ¿Por qué? Porque él dijo todo. Pero ¿sabe por qué? No estamos poniendo a Dios en una posición de hacer proezas. Estamos temiendo como, como, como cuando vamos donde el médico, ¿verdad? Eh, doctor, ¿qué tal salió la operación? Y si le va bien, dice, fue todo un éxito. Y si va mal, dice, solo Dios. Dice, ¿verdad? Ya cuando le fue mal, ¿verdad? Le pasa a la abuelita a Dios, porque no le fue muy bien. Pero sin embargo, nosotros con Dios tenemos la certeza de sus promesas. Tenemos la certeza de lo que Él dice. Mire, Señor, todo lo que pidieres al Padre creyendo, Él lo hará. Agarre las promesas, clame las promesas. Haga a Dios real en su vida. No esté jugando de religión, ni esté jugando de venir a la iglesia, ni esté jugando de escuchar buenos sermones. Yo ya me cansé que me estén diciendo que mis sermones son buenos. ¡Ya lo sé! Y eso es con modestia. Yo entro ayer a un, a un restaurante y habían cinco o seis señoras muy elegantes, todas muy elegantes. Entonces yo entré muy recto, ¿verdad? Entonces porque eran muy elegantes. Y me dice una de las más guapas, ah, pues conmigo, dije yo, ¿verdad? Me dice, hablando de usted estábamos. Y le digo, ¿en mal o en bien? Y le digo, no en bien. Mi esposo y yo, me dijo, nuestra vida ha cambiado. Y eso estaba hablando con las demás amigas. Eran cinco señoras. Nuestra vida ha cambiado desde que oímos sus sermones. Amén. Camino por allá me dice otra persona. Mira, aquí está el señor que sale en la televisión, ¿verdad? Le digo que son más bonitos en persona. Le digo que son más Dice, mire, nosotros con mis hijos nos reímos y nos gozamos. Sí, pero eso no lo salva, caballero. Eso, eso es religión. Lo que yo quiero es que desarrolle una fe poderosa en Jesús. Eso es religión. Esas cosas no salvan. Dice en el 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia. A fin, dice, de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No, no, no nos quedemos con el, con el pedacito para nosotros. Ay, si lo que más quiere todo individuo es su familia. Y la promesa es para todos. Hace poco estaba hablando con una persona, no me acuerdo, me dice, pastor, fíjense que toda, yo se acuerda aquella vez que yo iba a su oficina y que solo yo era cristiano, toda mi familia en este año se ha convertido al Evangelio. Se dice, la promesa es para toda la descendencia, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Hay personas que vienen y dicen, no, mire, yo no puedo recibir a Cristo porque no está aquí mi esposa. No, sí, ella viene en el paquete. Que no ha venido mi mamá, también viene en el paquete, es igual que la colgate, que de una vez le dan el cepillo. Y así no es una vez, eso no es problema, ya viene en la oferta. ¿Verdad? Eso ya viene en la oferta, no se preocupe, el Señor no cree que va a decir, salvate vos y no tu mamá. No, dice, cree en el, y fíjese lo que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Hasta el perico traiga, porque todos, a todo el mundo, toda la casa. No es cosa de que mi mamá está muy dura y que ya la ha probado, ¿eh? está haciendo la señora, es que mi papá está muy duro. ¿eh? Sí, de, háblele del Señor y va a ver cómo se ablanda. Ok, dice, no solamente, estamos en la nueva parte del 16, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bueno, él comenzó por la fe, yo voy a seguir por la fe. Él fue bendecido por la fe, yo voy a seguir por la fe. Él tuvo una descendencia grande y maravillosa, yo voy a seguir por la fe. Él fue padre de muchas naciones, yo voy a seguir por la fe. Somos hijos de alguien que obedeció, yo voy a seguir obedeciendo y voy a tener los mismos privilegios de Abraham. Porque él es el mismo para con toda la gente. A él lo escogió como primero, pero no lo escogió porque lo amaba más a él que a nosotros. Nos ama igual. Las promesas de Abraham se heredan a todos sus hijos. ¿Y cómo se heredan? Aceptando a Jesús como su salvador personal. De lo contrario, usted no pertenece a la familia de Abraham. Vamos al 17. Como está escrito, lo que usted ve ahí en paréntesis, no está escrito eh, en la mayor parte de algunos manuscritos. Eso ha sido agregado por los traductores para que pueda, make sense, dicen en inglés, para que haga oración, para que se entienda. Pero en algunos manuscritos no viene. Todo lo que usted ve en paréntesis en la Biblia, en algunos manuscritos es que no están. Simplemente lo agregaron los traductores para que pueda usted tener toda una comprensión correcta. Dice, te he puesto por padre de mucha gente. Pero la verdad es que solo comienza el versículo, el versículo es decir, delante de Dios a quien creyó. 
¿verdad? Padre de todos nosotros delante de Dios, así porque lo demás fue puesto por el traductor. Dice a Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Ahí está la falla. Y eso es bien bonito. ¿De quién es el terreno que está al lado? De nosotros, amén. Aleluya. Un aplauso al rey. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es exactamente lo que quiere decir eso. Te ve el carro del vecino y dice, ahí va mi carro. Ay, Las cosas que no son, como si fuese. Y entonces, ¿qué pasamos? Entramos a vivir en la dimensión de la fe. Ahí está usted entrando por la fe. Y comienza usted a vivir, ¿qué? Un sueño. Mi señor me va a dar mi casita, ya vas a ver. Ahí va. Mi señor, este año, vale, voy a cambiar el carro. Ahí va. Ahí va. Y va caminando. Dice, llama las cosas que no son como si fuesen. Comenzamos a entrar en esa dimensión. Este año, espero, vamos a ir a, a Israel. Porque a Israel no se va con dinero, se va por fe. Porque Él quiere que le adoremos allá. Él quiere que vayamos, que conozcamos. Eso es, mucha gente ha hecho eso. Y, y probablemente vamos a ir este año. Para que vea que sí se va por fe. No, no por el dinero, se va por fe. Pero claro, esas cosas, las cosas... Que, que, que no son como si fuesen usted puede llegar a algún lugar y puede imponerle mano y decir de ahora en esta colonia quiero yo vivir como llegó el otro día un muchacho que era sacerdote y se convirtió al evangelio y sabe qué hizo el otro día cuando estamos hablando de esto en la clase de, de, de romanos cuando yo daba romanos allá en la sultana hace muchos años tenía yo como como 18 años, unos 5 años. Ustedes son, son increíbles. A ver, no bien por la fe. Las cosas que no son como si fuesen. Entonces me, me dice que él vino y por la fe. Y hoy estamos estudiando eso. Las cosas que no son como si fuesen. ¿Y sabe qué hizo? Se fue al Banco Central de Reserva. Y le puso las manos ahí, aquella cosa que, 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 que había antes ahí, que ese mármol antes del terremoto. Y le puso las manos. Y le dijo, Señor, aquí voy a trabajar yo. Él tenía un poco de experiencia bancaria, había trabajado en San Miguel, había trabajado en los bancos normales, privados. Pero él dijo, aquí voy a trabajar yo. Porque yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Y yo dije, este, este, este le agarró mucho, ¿no? Este se pasó, se pasó, se pasó. Pero yo era el Tomasito, yo era el que no estaba creyendo. ¿Usted sabe que trabaja ahí desde hasta hoy todavía? ¿Trabaja ahí desde ese tiempo hasta hoy? Él cantaba con un, conmigo en uno de los tríos que se llama Príncipe de Rey, en la primera voz. Me decían José José López. ¿Eh? Y sabes que todavía, hace poco lo vi yo ahí en Merliot, en la plaza. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Siempre en el banco, siempre en el banco. Que llama las cosas que no son como si fuesen. Entrando a esa dimensión extraordinaria, por eso la Biblia nos habla y nos exhorta cuando nos dice, el justo por la fe vivirá. Claro, no tenemos nada, no hay fe. Ah, ya lo tengo, esa no es fe. Es que esa no es fe. Fe es cuando usted asegura en su interior que su Dios Todopoderoso, llamado Jesús, va a ser posible por sus promesas, aquellos sueños extraordinarios que glorifican a Dios, que conservan su familia, que lo hacen caminar derecho. Suyo, es suyo. El otro día le decía yo, Señor, los dueños de ahí, ellos venden licor. Nosotros ganamos almas. Y aquí tu Biblia dice que tuya es la tierra y su plenitud. Y esos se han adueñado de tu pedazo. Dánoslo de regreso. Sí, de regreso. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, era tuyo el terreno. Gloria a Dios. Dice también el 17. Dice también, ¿verdad? Dice, delan, dice delante de Dios y, y llama al final. El, el, el 18. Ahora, esto es importante en el 18. Abraham, este es el Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de mucha gente. Fíjense bien. Esperanza contra esperanza. Abraham, si me haces caso, te llevo a la tierra que fluye leche y hiel. Contra otra esperanza, sí. ¿Cuál es la otra? Vas a tener hijos. Ay, señor, sí. Sí, yo tengo 100 años, y usted sabe que 
yo na, ni, ni nada de eso, ni, ni ginseng, ni nada, yo ya no, ya no, ya no. Y lo dice la Biblia, mira el, mira el 19, y le habla cabalmente de la impotencia de Abraham. Ustedes porque son morbosos están riendo, no, no entienden las cosas científicas. Mire, mire usted, mire usted, el 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para ser para, fíjense bien, para llegar a ser padre. 100 años. Y le dijo, vas a ser padre de muchas naciones. Y él dice, ¿dónde están las chavas? <risa> ¿Por qué preguntó? Porque su mujer era estéril y tenía 90 años. Pobrecita mi viejita. No, señor. Imagínate, con tres hijos se me muere. Tenía razón. Tenía razón. Pero eso no, dice bien, dice bien. Por favor, entienda que estos versículos son bien clave. Esa tremenda imposibilidad de tener 100 años, y supongamos la mujer 90, y no solo eso, el 100, la mujer 90, y no solo eso, estéril. ¿Ve usted? Si usted invitaría a Abraham a un viernes de milagro, le aseguro que no. Pastor Bertrán, fíjese que yo me llamo Abraham, y el Señor me, me habló en sueños y me dijo que yo sería padre de muchas naciones. <coughs> Disculpe, hermano, ¿cuántos años tiene? Eh, estoy pateando los 99, hermano. Mire, lo va a atender el hermano Aguirre, mire, porque yo estoy ocupado. Mira, Aguirre, este maestro está sonado, andaba la con él a otra parte. Yo no le pondría atención. Pero dice la Biblia que esa imposibilidad de tener él 100 años, su mujer asumiendo 90, y su mujer estéril, lo que hizo fue fortalecer su fe. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas imposibles de tu vida en este instante no deben hacerte desfallecer, sino fortalecer la fe. Es al revés la cosa. No simplemente, ay, es que me dijo padre de muchas naciones, ay, yo, ¿cómo si yo ya? Tal vez me sigo, pero de aquí que mi hijo tenga 25 años, ya tengo 125, ya, ya no voy a ni ver yo. ¿eh? Ya ahorita me van a, me van a llevar a... De, de mucha gente y yo que voy a administrar si me van a andar de arrastrado para todos lados ya ya porque porque ya estoy para el ti no no eso fue dice bueno Dios me habló con estos problemas por eso dice esperanza contra esperanza lo que va a hacer es va a fortalecer mi fe como él lo ha dicho eso va a ser un buen milagro hoy si sí voy a probar quién es este Dios teniendo 100 años tener hijos teniendo una mujer estéril tener hijos sin ayuda de otra tener hijos ¿ah? Porque hay otras que le quieren echar la mano al otro. ¿eh? Y esto sin ayuda. Tenía, voy a tener hijos. Va, voy a hacer una nación grande. Me imagino todos los vecinos. Mira, mira, se sobó don Abrancito. Se sobó a saber qué le dio la mujer. Que mira, ya anda hablando locura. No, y ahí la Biblia nos enseña que eso lo fortaleció. Ve usted, dice, 18. Dice, y creyó en esperanza contra, para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Eso es lo que se le había dicho. Ahora mire usted en el 19, justifica su debilidad, el 19 enseña. Y no se debilitó en la fe, o sea, no decayó, al considerar su cuerpo. Se fue a ver al espejo y dice, ay sí, pobrecito yo, ¿verdad? Cien años, sí. qué barbaridad. Y se, y se consideró su cuerpo y no se debilitó su fe. Consideró su salario usted. Consideró su, 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 su posibilidad y, y, y no debe debilitarse su fe. Ay, pastores, que delante de mi solicitud van 50 más. No, no, no. Eso debe de ser mejor todavía. Y si son 300, mejor todavía. Y si son 500, mejor todavía. Porque de esos 500, usted va a salir favorecido. Porque usted es hijo de Dios. El otro no. 499 son inconversos que no conocen a Jesús. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Entre más personas ser. Usted va a tener más, más, más gloria para el Señor. El Señor lo buscó a un muchacho fortachón así, ¿verdad? Como el pastor Bertrán y dijo, va, va a ser padre de mucha gente. Así. No, busca un anciano para mostrar su poder, para mostrar que él hace lo que le da la gana a para aquellos que viven por la fe, que no están pensando en lo que, en lo que el pastor dijo, en lo que dijo el hermano, en lo que dijeron. No, no, están pensando en lo que Dios dice a través de su palabra. Y dice aquí, Dice, y dice, y, y, en el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Pobrecito, 
si más lo ultrajan. A mí me dice usted que, que, que yo estoy casi muerto de viejo, yo le meto una pedrada. Ya, yo le meto una pedrada. A mí no, no, no. A mí, pastor, que bien se ve. Ya estamos, somos amigos. ¿Ya? Hace poco vino un hermano de, de Canadá y dice, pastor, pero fíjese que mi señora vino el, el, el año pasado y estuvo aquí y me llegó diciendo, qué viejito está el hermano Tobe. ¿Cómo, cómo, 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 qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Está, está, está ciega ese viejo qué? ¿Está, está... Él no, él se consideró incluso que estaba terminado. Él mismo aceptó que estaba terminado. Vea usted lo que dice ahí. Vea, en el 19. Que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. La pobre Sara era estéril. Y recuerde que la Sara no tenía fe. Ay, cuando hay un hombre de fe en el hogar. O una mujer de fe en el hogar. Llegó Dios y le toca la puerta. Abraham, dice la Escritura. Y Abraham salió y le dice, Señor... Le dice, mira, y hablaron de Lot y que había que ir a rescatar a Lot, a Sodoma y toda la historia. Y le dice, mira, Abraham, te acordaste de la promesa, ¿verdad? Porque pasó un buen rato y, y la Sarita nada. Y el Abraham, así el esfuerzo, así el esfuerzo. ¿verdad? ¿verdad? Y la Sarita nada. Y llega Dios y le dice, te olvidaste de la promesa, Abrahamcito. ¿Te acordás que te dije que iba a ser padre de muchas, de muchas gentes? Y que, y que Sara iba, iba a dar a luz. Y Sara dice que se fue detrás de la tienda. Y por allá dijo, Dios se molestó, le dijo, Abraham, tu mujer se está riendo. Y Abraham fue y le dijo, mira, ¿sí? ¿por qué te está riendo? No, no, yo nada, dijo, te está riendo de Dios. Le dijo. Así le dijo, te está riendo de Dios. Le dijo. Dios se molestó mucho. Porque ahora, no tenía Sara por qué creer. La promesa fue dada a su marido. La esposa iba a seguir al marido y lo siguió donde quiera que fue. Pero sin embargo, a usted, individualmente, yo no digo que a la mujer no, a cualquiera de nosotros, Dios nos está dando la promesa para todo. Y Sara, que dice que, que era estéril, ve el 24, ve, ve, ve el 20. Dice, tampoco dudó por incredulidad. No, no, no dudó. Dice, qué bonito lo que va a pasar, ¿verdad? Acá Dios ha dicho que mañana va a secar el lago de Lopango. No lo creeríamos. No lo creeríamos. Porque es una cosa de que de un día para otro que se seque, no lo creeríamos. Igual le pasaba a él. Sin embargo, dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que va a hacer el Señor! ¡Qué barbaridad lo que va a hacer el Señor! Mira, papá, yo ya no... ¿Cómo vas a creer que yo voy a ser el gran padre de Abraham? Mira cómo estoy. Mi esposa es estéril y Dios ha dicho que va a ocurrir. ¡Qué belleza! Se fortaleció. ¿Qué quiere decir esto? Que las imposibilidades que nosotros vemos en la vida, los problemas del diario vivir, tienen que ser fortaleza a nuestra alma, tienen que ser fortaleza a su cristianismo. Entre más difícil la situación, dice, esto es lo que Dios hará por nosotros. Esto es lo que Dios hará para que nosotros sigamos adelante. Es tiene que fortalecerle, porque dice, no dudó, al contrario, se fortaleció. ¿Por qué? Porque entre más difícil sea la situación de su vida, entre más difícil sea el milagro que necesita, Dios será más grandemente glorificado. Por lo tanto, a Él le interesa que el milagro sea grande. ¿Y cómo no le va a interesar si todavía lo estamos estudiando? ¿Cómo no se va a interesar? Y aquello que le dijo Abraham hace tantos años, a miles de años, ahora nosotros lo estamos estudiando y todavía nos estamos gozando de que, y, nos, y estamos, Abraham siquiera no pudo, no pudo comprobar en el momento, pero nosotros que sabemos quiénes nacieron de la promesa, que sabemos que nosotros mismos salimos del, del, del lomo de Abraham, como dice la Escritura, y aquí están múltiples naciones, cantidad de gente que viene y escucha ahora de Jesucristo por la fe de Abraham. Dice también ahí en el 21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ah, 823 promesas dicen por ahí que hay en el Nuevo Testamento. 823 promesas. Y dice ese versiculito ahí que plenamente convencido para cumplir todo lo que había prometido. ¿Qué son las cosas que no va a cumplir? Lo que usted no cree que puede suceder. ¿Quiere que cumpla? ¡Crea! ¿Quiere que suceda? ¡Crea! ¿Quiere que ocurra ese milagro? ¡Crea! No me crea a mí, créale a él. Yo no tengo nada que ver en su problema, ni quiero meterme tampoco. Suficientes tengo yo en mi casa para venir a resolver los suyos. Sin embargo, dice el Señor que ellos, en ese momento, el, el Señor dice, para, es poderoso para cumplir todo lo que Él había prometido. 
Usted agarra la Biblia, como yo le he contado hace un momento. Mira, Señor, aquí dijiste, aquí pusiste. Señor, mira, aquí está. Tienes que, tu palabra dice que plenamente convencido de que era también poderoso. O sea, Él es poderosísimo para cumplir lo que había prometido. Vamos 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora viene. ¿Quién es la persona que tiene mayor agradabilidad con Dios? Todos aquellos que viven enteramente por la fe. La persona que tiene, porque dice, entonces también ese punto de la fe, en que él iba a cumplir todas las promesas, su mujer daría luz, encontraría la tierra que fluye leche y miel, sería padre de muchas naciones, de sus lomos saldría el que sería el, el Mesías, de todo, 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 todo se cumplió. Y todas las promesas que ha dado se van a cumplir, y eso dice, a mí me gusta. Aquella persona que por la fe acepta que yo soy poderoso para hacer lo que quiera, a mí me llega. Y esa persona tiene comunión conmigo, porque como no me pueden ver, porque nunca me van a ver, porque ningún hombre me ha visto y ha vivido, entonces yo quiero que me crea. La fe es el único contacto que tiene el hombre con Dios. Usted no lo ve, usted le habla, pero tiene que tener fe que lo oye. Usted le pide, pero tiene que tener fe que le va a, que le va a dar, que va a recibir. Y cuando usted le habla es porque existe. Y cuando usted le pide es porque puede. Y esas son condiciones de fe. No hay comunión con Dios que no sea a través de la fe. Y por eso dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Avanzamos en el 24. Dice y en el 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que, que en, en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Teníamos que morir espiritualmente. Teníamos que separarnos de Dios. Pero estando Jesús en la cruz de Calvario, mencioné esas palabras de libertad espiritual, que muchas personas creen que Él pagó las cervezas, creen que Él pagó eh, 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 los robos. Y no, no, no. Cristo pagó las ofensas espirituales que hicimos a Dios y tenía que morir espiritualmente y Cristo en la cruz de Calvario menciona aquellas palabras que dice Eloí, Eloí, Lama Sabatani Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? y dice que Dios volteó su rostro hacia un lado para no verlo, porque tenía que separarse de Dios, tenía que sufrir ese, ese, esa condenación en la cruz, y digo condenación en la cruz tenía que sufrir todo el peso de nuestro pecado, para que nosotros no tuviésemos que morir, y dice y en su resurrección Fuimos nosotros también justificados. Que cuando Cristo resucitó, nuestros pecados ya no existían. Gloria se andaba a Él. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera, pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús te declaro, mi Señor y mi Salvador. Amén y Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados en, Villa Bautista Final 73 Avenida Sur número 401, Colonia Escalón. Para consejería llámanos, al 2501-1777 o para más información, marca el 2501-1729. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel. Bienvenido a la familia de Dios. Conoce más de Dios y de nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel Central. Escríbenos al correo electrónico. Soy nuevo arroba tabernáculo.net. Soy nuevo arroba tabernáculo.net. Será un gusto atenderte.